அடுத்து வந்த என்னை தள்ளலாகாது ஹரகராய் என்று சொன்னாலும் போதாதோ அடுத்து வந்த என்னை தள்ளலாகாது அரகர என்று சொன்னாலும் போதாதோ அடுத்து வந்த என்னை இன் கர்நாடிக் மியூசிக் one of the toughest aspects of manodharma sangeetham is neravel so neravel is where you take a line and you build it into the rhythm and you elaborate the rhythm with the rhythm and the melody spontaneously it's it's very very tough and generally as students you always you can sing a raga alapana you can sing kalpana swaram but this neravel is always very tough now one of the greatest masters of neravel singing was mushri subramanyam i didn't have much opportunity to listen to him there was no chance because i was too young and he passed away and in my family also they didn't have too many recordings of mushri for me to think up to like say gnb or madhuramaneer or shamamudi so our my only reference to mushri and mushri's neravel was tk govindra so govindra was a big name in the family my grand aunt rukmini rajagopalan had learned many compositions my aunt sukanya swaminathan she had also learned from govindra and when i first started singing when i first started learning vocal music i learned from Uh, my aunt sukanya swaminathan and several of the swadhitarnal compositions she taught me were all learnt directly from govindra so she would always say govindra in the tenor role but where govindra in the sangadi part where abdin jula and the way govindra taught compositions itself was almost like a neravel for instance he would start he would sing one sangadi two sangadis and then it will develop into a neravel that was the way he taught his students around and it was a big challenge for singers to pick it up when you listen to him and i'd listen to a lot of live concerts of govindra sir where he would sing these take these lines and sing naravas it could be sita pade it could be enta vedu konduragava any composition he would take a line and sing and when he singing the naraval he wouldn't even put the taala and the, everything would just fall into place padamana sujesi prema juji nabai padamana sujesi prema ju abdin andarathla mutta tattuvar ad perfect ah murudanga thoda vandu nikku appadi they were control over rhythm and the first time i had a personal interaction with govindra was very interesting i had gone to a concert in delhi it was for a speak my k concert and govindra sir had come to the concert because he was also my uncle and my cousins had all were all learning from him so he came to the concert so i sang the concert it finished and then we were in the same car and uh, we were going to drop him back in his house so we had this long conversation we were talking and i said uh, mama kacheri epdi irundhudu bhasha irundhudu that's all so i didn't leave it because i wanted to get some kind of positive feedback some kind of feedback about how you say illa mama neenga sollunga illa irundhudu onnu illa illa mama sollunga neenga enak therinjikkanum improve paninga you know you are this over eager young chap who wants to get feedback because you think so elders should give you that feedback so that you can thrive on it and they are not willing to you know say that so easily because See, yeah, after all, it's the first time I'm meeting him, and you don't know how things will pan out. So, I'll be back in a little. Then, after a long time, you know, fifteen, twenty minutes, me constantly getting back to the Sibri and the Pindu said, "Sir, pa, saadenga mandir ke, nalla vadi ladam parre, kanakku varakalan thayar bunindir ke, adalna siriya paadi te, niyamba hochindi karakta parre, baaki ladam thana budi voru paade printa." I mean, what you understand is everything need not be spelt out. in those few sentences what he says is you are on the right path but keep working and don't think you have done everything right i mean that's that's what you understand from that that conversation immediately there was another occasion when there was a public uh, ama type program where govindra sir was talking and you could ask questions now i had this habit of involving myself in an argumentative discourse for instance you come from a space and you believe in a particular set of aesthetics and then you know that the other person doesn't believe in it but you want to challenge them and call them out this is a typical youth argument you know you will always come across these things and especially when you are young you are you are really eager to you know you know the vaaya pudungiradhu nu solluva and mari you know you want to get them drawn in so i was in that mood and there was this argument about reethi gaula and whether the gandhara and the rishabha like my guru would always say there na na dikavaram ma abindha paduva அவ வந்து சில பேர் அப்படின்னு அவ பாடுவா நான் ஐ ஆல்வேஸ் மை குரு உட்ஸே அதை வச்சு தானந்த பேர் அடி அடிக்கிறதுல அது வேண்டா நீ இப்படியே பாடுங்க கோவிந்த் ராவ் யூஸ் டு சிங் த செகண்ட் வே அண்ட் ஸோ ஐ சேலஞ்ச் டிமெண்ட் சார் இந்த மாதிரி பாடினா அது ஆனந்த பேர் அடிக்காதா 
இப்படிதான் பாடுறது வழக்கம் அப்படின்னாரு நான் உடலை இல்லை சார் ஆனால் அந்த இதுதானே இன்னும் ரீதி கவலை இன்னும் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு இப்படி பார்த்தார் நீ வந்து புத்திசாலி நல்ல வழியில் தான் வந்திருக்க நல்ல பெரிய வாழ்லாம் உனக்கு நல்லா சொல்லி வச்சுருக்க ஞானஸ்தாள்ட்டெல்லாம் கற்றுட்டுருக்க நீயும் சாதகம் பண்ணி நன்னா பாடின்ட்டுருக்க உனக்கு எதுக்கு இந்த மாதிரி டவுட்டெல்லாம் வரணும்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்ட்டார் ஐ மீன் ஐ டிட் கெட் த மெசேஜ் பட் தென் யூ ரியலைஸ் தட் லிசன் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு சேலஞ்ச் சம்படி எல்ஸ் இஃப் யூ பிலீவ் இன் சம்திங் யூ கண்டினியூ டூயிங் வாட் யூ வாண்ட் டு டூ தேர் இஸ் நோ ரீசன் டு சேலஞ்ச் வாட் ஆர் யூ கெய்னிங் அவுட் ஆஃப் ஸ்கோரிங் பாயிண்ட்ஸ் ஓவர் தி அதர் பர்சன் மீன் தட்ஸ் வாட் ஹி இஸ் ட்ரைங் டு சே இன் த ப்ராசஸ் ஐ மீன் தட்ஸ் தட்ஸ் அன் அதர் வெரி வேல்யூபிள் லெசன் ஐ லேர்ன் தட் டே then the uh, once what happened there is a festival in the us and uh, the last minute somebody had cancelled and they wanted me to substitute for them so i agreed and uh, the organizer of the festival called me and said sir you know govindra sir is traveling uh, can you accompany him so that he uh, we don't want him to travel alone ninga kuda vandirko so i said okay and we were supposed to carry a tambura a full size tambura as a prize for the competition so we went to the airport the journey itself was fantastic i mean there were so many things that we discussed talk he you know he was sitting next to me and talking about music and you know explaining this thing that thing his experience of learning from mushiri from you know swaminathan pillai and so many things but the best incident was we were checking into the airport and uh, we, as we were in the check in counter and uh, there was a problem with the weight because of this huge tambura so he, the the clerk in the the assistant in the counter kept saying சார் ஓவர் வெயிட் பேக்கேஜ் யூ ஹேவ் டு பே எக்ஸஸ் பேக்கேஜ் அப்படின்னு ஸோ கோவிந்தரா சார் அங்கே நின்று என்ன சொல்கிறா அப்படின்னு இல்லை சார் இந்த மாதிரி எக்ஸஸ் பேக்கேஜாக ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னு தென் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆஃப்டர் வேர்ட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி சீனியர் மேனேஜர்ஸ் இந்த ஏர்லைன் கம்பெனி கேம் அப் டு என் சைட் ஏய் மச்சி நீ சூப்பராக தானே அப்படின்னா ஆமாம் சென் பீட்ஸா ஆமாம் என்னம்மா ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இல்லை இந்த அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ போயிட்டு வா அப்படின்னா தட் கை யூஸ் டு நோ மீ ஃப்ரம் ஸ்கூல் ஸோ ஈ சார் ஐ டேக் கேர் அண்ட் கோ so i finished everything and came back he was waiting there na che ella seriya pocha apdina illa sir indha mari excess baggage kattanona adu edhachiya and or manager oru thavan vandu enkuda school la padicha payan na paathukuren apdinta hasan jagraj swami apdina on that note see you soon